సంక్షోభం ఇంధనంపై ప్రభావం చూపుతుంది రష్యా దాడి వల్ల ఆయిల్ ధరలు ఆకాశాన్ని అంటాయి అత్యవసర చర్యలు తీసుకున్నా ప్రస్తుతం ఇంధనం బ్యారెల్ ధర వంద డాలర్లకు చేరింది ఉక్రెయిన్ వార్ ప్రభావం పడకుండా ఉంచేందుకు చర్యలు తీసుకున్నా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లు ముడి చమరు ధరలు మాత్రం నింగి కిగురుతున్నాయి ఆయిల్ ధరలను సూచించే బ్రెంట్ క్రూడ్లు బ్యారెల్ ధర నూట పది డాలర్ల మార్కును చేరింది గడిచిన ఏడేళ్లలో ఇది అత్యధిక ట్రేడింగ్ ధర కావడం విశేషం ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ సభ్య దేశాలు అత్యవసరం అరవై మిలియన్ల బ్యాలర్ల ఇంధనాన్ని రిలీజ్ చేయడానికి అంగీకరించిన తర్వాత కూడా ముడి చమురు ధరలు పెరగడం శోచనీయం బ్యారెల్ ఇంధనం ధర పెరగడంతో పెట్టుబడిదారులు భయాందోళనకు గురి అవుతున్నారు ఈ సంక్షోభం నేపథ్యంలో అనేక దేశాలు రష్యాపై ఆంక్షలు విధిస్తున్నాయి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఖనిజాలు దినుసుల ధరలు పెరుగుతున్నాయి గత నెలలోనే గోధుమ ధర ముప్పై శాతం పెరిగినట్లు అంచనా వేస్తున్నారు ఇంధనం ఉత్పత్తి చేస్తున్న పెద్ద దేశాల్లో రష్యా ఒకటి ఉక్రెయిన్పై వార్లో ఇంధనం లేదా గ్యాస్ సరఫరాపై ప్రభావం పడే అవకాశాలు ఉన్నట్లు భావిస్తున్నారు రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్ నగరాన్ని విశ్వనగరంగా తీర్చిదిద్దేందుకు అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటున్నామని రాష్ట్ర ఐటీ పురపాలక శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు నగరంలోని పీపుల్స్ ప్లాజా వద్ద చెత్త తరలించే నలభై అత్యవసర వాహనాలను మంత్రి కేటీఆర్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు మెట్రిక్ టన్ల చెత్త ఉత్పత్తి అయ్యేది ఈరోజు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలు దానికి జీహెచ్ఎంసీ ముందుండి రామ్కీ సంస్థ జీహెచ్ఎంసీ కలిసి వ్యర్థాల నిర్వహణ అనేది అయితే సమర్థవంతంగా చేస్తున్నారో దానివల్ల రెండు వేల ఐదు వందల మెట్రిక్ టన్నుల నుంచి ఆరు వేల మెట్రిక్ టన్నుల చెత్త కలెక్షన్ ఎవ్రీడే ఈరోజు హైదరాబాద్లో జరుగుతూ ఉందనే విషయాన్ని నేను మీకు ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను మీ అందరికీ తెలుసు సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్లో మూడు అంకాలు ఉంటాయి మూడు భాగాలు ఉంటాయి ఒకటి డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రైమరీ కలెక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి సంబంధించి ఎఫిషియంట్గా మనం డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్ జరగాలి ప్రజలకి మేలు జరగాలి పట్టణం పరిశుభ్రంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు మొత్తం నగరంలో నాలుగు వేల ఐదు వందల స్వచ్ఛ ఆటో టిప్పర్లని మనం ఎంగేజ్ చేయడం జరిగింది అందులో రెండు వేల ఐదు వందలు హైదరాబాద్ స్వచ్ఛ హైదరాబాద్ కార్యక్రమాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రారంభించినప్పుడు రెండు వేల పదిహేనులో తీసుకున్నాం మరొక ఆరు వందల యాభై స్వచ్ఛ ఆటోలని పోయిన సంవత్సరం మార్చి ఇరవై ఐదు నాడు ప్రారంభించుకున్నాం అదేవిధంగా మరొక పదమూడు వందల యాభై స్వచ్ఛ ఆటోలని పోయిన సంవత్సరం డిసెంబర్లో పదమూడు డిసెంబర్ నాడు ప్రారంభించుకున్నాం ఆ రకంగా మొత్తంగా నాలుగు వేల ఐదు వందల స్వచ్ఛ ఆటోలని ఈరోజు హైదరాబాద్ నగరంలో చెత్త కలెక్షన్ కోసం మనం వాడుతూ ఉన్నాం ఇవి కాకుండా మరొక నాలుగు వందల ఆటోలు కూడా దాదాపు ఇంకో నెల రోజులు రాబోతూ ఉన్నాయి అవి వచ్చినట్టయితే దాదాపు ఐదు వేల స్వచ్ఛ ఆటోలతో హైదరాబాద్లోని నూట యాభై జిహెచ్ఎంసీలోని నూట యాభై డివిజన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్ మరింత ఎఫిషియంట్గా మరింత సమర్థవంతంగా చేసేదానికి అవకాశం ఉంటుంది దీని తర్వాత ఒకసారి ప్రైమరీ కలెక్షన్ అయిన తర్వాత మనం ఆ చెత్తని సెకండరీ కలెక్షన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ పాయింట్స్కి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం హైదరాబాద్లో నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తూ ఉన్నాను ఆ చెత్త బండ్లు రోడ్డు మీద అంతా చెత్త వెద చల్లుతూ తిరిగిపోయే బండ్లు ఎప్పుడు కనబడతా ఉండేది అట్లా కాకుండా ఒక విశ్వనగరంగా హైదరాబాద్ ఎదగాలి అంటే ఆధునికమైన వ్యవస్థ ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఈరోజు మీరు మీ కళ్ళ ఎదురుగా కనబడుతున్న ఈ బండ్లని ఏవైతే మనం రిఫ్యూస్ కాంపాక్టర్లు కానీ అదే రకంగా ఈ మన హుక్ మౌంటెడ్ వెహికల్స్ కానీ సిలిండ్రికల్ స్టాటిక్ కంటైనర్స్ కానీ వీటన్నిటిని కూడా మనం అందుబాటులోకి తీసుకుని వచ్చినాం దీనివల్ల ఒక వాహనం నుండి బయటికి చెత్త అనేది కనబడకుండా చెత్త అనేది పడకుండా ఒక మోడర్న్ ఎదిగిన దేశాల్లో వృద్ధి చెందిన దేశాల్లో ఫస్ట్ వరల్డ్ కంట్రీస్లో ఎట్లాంటి మరి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అయితే ఉంటుందో ఆ రకమైన ఏర్పాట్లు మనం ఈరోజు హైదరాబాద్లో కూడా చేసుకుంటా ఉన్నాం మీరు చూసినట్టయితే ట్రాన్స్ఫర్ స్టేషన్లు మనకి ఒక పదిహేడు ట్రాన్స్ఫర్ స్టేషన్లు ఉన్నాయి ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో వాటిలో పదకొండుని ఇప్పటికే ఆధునీకరించినాం మరొక నాలుగు ప్రస్తుతం ఆధునీకరణ మోడర్నైజేషన్ జరుగుతూ ఉంది ఇంకా ఒక రెండు కూడా స్టార్ట్ చేయాల్సి ఉంది ఐ రిక్వెస్ట్ కమిషనర్ అండ్ మేయర్ ఈ పదిహేడుటికి పదిహేడును కూడా అతి త్వరలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మోడర్నైజ్ చేసేసి ఆ చుట్టుపక్కల నివసించే ప్రజలకు కూడా ఎట్లాంటి దుర్గంధం కానీ ఎట్లాంటి ఇబ్బంది కానీ రాకుండా చూడవలసిన బాధ్యత కూడా మన మీదే ఉందని చెప్పి నేను మేయర్ గారిని కమిషనర్ గారిని కోరుతూ ఉన్నాను అదే మాదిరిగా ప్రైమరీ 
మన ప్రైమరీ కలెక్షన్తో పాటు ట్రాన్స్ఫర్ స్టేషన్లతో పాటు సెకండరీ కలెక్షన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ పాయింట్స్ అంటే ఒక ఇంటి నుండి చెత్త తీసుకొని ట్రాన్స్ఫర్ స్టేషన్కి పోవాలి అంటే అప్పుడప్పుడు ఆ ట్రాన్స్ఫర్ స్టేషన్ కొద్దిగా దూరం ఉండడం వల్ల ఎందుకంటే హైదరాబాద్ ఆరు వందల డెబ్బై ఐదు స్క్వేర్ కిలోమీటర్ల నగరం ఇక్కడ పదిహేడు మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ స్టేషన్లు ఉంటే సరిపోవు అనే ఉద్దేశంతో సెకండరీ కలెక్షన్ ట్రాన్స్ఫర్ పాయింట్స్ పెట్టినాం ఆ సెకండరీ కలెక్షన్ ట్రాన్స్ఫర్ పాయింట్స్ కూడా మొత్తం తొంభై ఐదు పాయింట్స్లో అంటే మొత్తం నూట యాభై డివిజన్లు ఉంటే ఒక తొంభై ఐదు పాయింట్స్ పెట్టినట్టయితే అప్పుడు ఆటో ఎక్కువ దూరం ప్రయాణం చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఆ ఆటో కూడా ఎక్కువ ట్రిప్పులు తిరిగి మరింత ఎఫిషియంట్ మనం చెత్త కలెక్షన్కి వీలవుతుందన్న ఉద్దేశంతో తొంభై ఐదు సెకండరీ కలెక్షన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ పాయింట్స్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం అందులో అక్కడే ఏ ప్రాంతంలో అయితే ఉంటాయో స్టాటిక్గా ఫిక్స్డ్ అంటే స్టేషనరీ కలెక్షన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ పాయింట్స్ ఏమో ఇరవై నాలుగు వాటితో పాటు మొబైల్ కలెక్షన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ పాయింట్స్ అంటే ఇలా ఇప్పుడు ఈరోజు ఒక ఇరవై బండ్లు అట్లాంటివి లాంచ్ చేస్తూ ఉన్నాం వాటికి హుక్ ఉంటుంది లిఫ్ట్ ఉంటుంది ఆటో నుంచి తీసుకొచ్చిన చెత్తని నేరుగా అందులోకి తీసుకొని ట్రాన్స్ఫర్ స్టేషన్కి తరలించే వీలు ఉంటుంది అందులో ఒక ఇరవై ఈరోజు లాంచ్ చేస్తున్నాం మరొక యాభై ఒకటి లాంచ్ చేయాల్సి ఉంది ఆ రిక్వెస్ట్ మేయర్ అండ్ కమిషనర్ ఈ యాభై ఒక్క మిగతా వాహనాలు కూడా మనం తీసుకొచ్చినట్టయితే మరింత ఎఫిషియంట్గా హైదరాబాద్ని క్లీన్గా ఉంచేదానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది వాటితో పాటు ఒక అరవై నాలుగు హుక్ మౌంటెడ్ వెహికల్స్ ఇప్పటికే ఆపరేషన్లో ఉన్నాయి వాటికి అదనంగా మరొక ఇరవై వాహనాలను ఈరోజు మనం లాంచ్ చేస్తున్నాం సిలిండ్రికల్ స్టాటిక్ కంటైనర్స్ ఇప్పటికే మనం పోయిన సంవత్సరమే ఒక డెబ్బై ఆరు లాంచ్ చేసుకున్నాం మరి ఈరోజు మరొక ఇరవై లాంచ్ చేస్తూ ఉన్నాం ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పాలి నేను ఈ చెత్త అనేది కనబడకుండా దాన్ని సవ్యమైన పద్ధతుల్లో ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసి ఆ తర్వాత మూడో అంకం ట్రీట్మెంట్ ఒకటి కలెక్షన్ రెండవది ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మూడవది ట్రీట్మెంట్ ట్రీట్మెంట్ విషయంలో మీ అందరికి కూడా తెలుసు దక్షిణ భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రం చెత్త నుంచి విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసే కేంద్రాన్ని ఇప్పటికే మనం ప్రారంభించుకున్నాం మొత్తం ఇరవై నాలుగు మెగావాట్ల సామర్థ్యంతో నాలుగు వందల ఎనభై ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి జవహర్ నగర్లో ఇరవై నాలుగు మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రాన్ని ఇప్పటికే ప్రారంభించుకున్నాం మరొక ఇరవై నాలుగు మెగావాట్ల విద్యుత్ కేంద్రం కూడా నిర్మాణంలో ఉంది దానికి ఒక ఐదు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది దాన్ని కూడా వచ్చే సంవత్సరం ప్రారంభించడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా చేస్తూ ఉన్నాం దీంతో పాటు జవహర్ నగర్ ఎక్కడైతే డంప్ యార్డ్ ఉందో అక్కడ ఒక లెగసీ వేస్ట్ అంటే ఆ పాతకాలంలో గతంలో ఎప్పటి నుంచో దశాబ్దాలుగా కుప్పలు కుప్పలుగా అక్కడ పేరుకుపోయిన చెత్తని దాని నుంచి రకరకాల వ్యాధులు కానీ ఇతరత్ర కానీ వ్యాపింపజే వ్యాపింప వ్యాపించనీయకుండా మొత్తానికి మొత్తంగా క్యాపింగ్ కూడా నూట నలభై కోట్ల రూపాయలతో క్యాపింగ్ కూడా చేశాం దాంతోపాటు ఆ లీషెట్ ఏదైతే ఉంటుందో మురికి నీరు ఏదైతే వర్షం పడి ఆ చెత్త కుప్ప మీద దాని నుంచి కిందికి వచ్చి దాని నుంచి మళ్ళీ చెరువుల్లోకి పోయి కలుషితం చేస్తుందో ఆ లీషెట్ ట్రీట్మెంట్ కోసం రెండు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతూ లీషెట్ ట్రీట్మెంట్ కోసం కూడా ఆల్రెడీ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది దాన్ని కూడా అతి త్వరలో పూర్తి చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం ఈ రకంగా అత్యాధునికమైన వేస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతో సాలిడ్ వేస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో భారతదేశంలోని ఏ నగరము చేయని విధంగా అత్యాధునికమైన మెషినరీ కానీ అత్యాధునికమైన పద్ధతుల్ని కానీ వీటన్నిటినీ అవలంబిస్తూ ముందుకు పోతా ఉన్నాం అందులో ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగు ఈరోజు కేవలం సాలిడ్ వేస్ట్ మాత్రమే కాకుండా లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో భారతదేశంలో ఏ నగరము చేయని విధంగా వంద శాతం సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ని వంద వంద శాతం సివరేజ్ని ట్రీట్ చేయబోతున్న నగరంగా హైదరాబాద్ ఉద్భవించబోతా ఉంది మూడు వేల ఎనిమిది వందల అరవై ఆరు కోట్ల రూపాయల ఖర్చుతో హైదరాబాద్ మెట్రో వాటర్ సప్లై అండ్ సివరేజ్ బోర్డు ఆధ్వర్యంలో సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ల నిర్మాణం కూడా జరుగుతూ ఉంది సో ఈ రకంగా అటు సాలిడ్ వేస్ట్ ఇటు లిక్విడ్ వేస్ట్ రెండింటిని కూడా సమర్థవంతంగా మేనేజ్ చేస్తూ ఉన్నాం దాంతోపాటు కొత్తగా ఈరోజు మీరు చూసినట్టయితే ఈ ఫ్లోటింగ్ ట్రాష్ కలెక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనం ఈరోజు జిహెచ్ఎంసి ఆధ్వర్యంలో ఒక ఆరు మెషిన్లు ఆరు ఫ్లోటింగ్ ట్రాష్ కలెక్టర్స్ని కూడా నగరాల్లో చెరువులను మంచిగా నిర్వహించడానికి చెరువుల్లో చెత్త లేదా అక్కడ మన పెరిగే వాటర్ హయాసింత్ ఏదైతే ఉంటుందో గుర్రపు డెక్క దానికోసం ఈ అత్యాధునికమైన ఆరు వా ఫ్లోటింగ్ ట్రాష్ కలెక్టర్స్ని కూడా మనం ఈరోజు వినియోగంలోకి తెస్తూ ఉన్నాం అందులో మూడు పెద్దవి ఉన్నాయి ఒక్కోటి కోటిన్నర రూపాయల ఖర్చు మూడు చిన్నవి ఉన్నాయి కోటి
హైదరాబాద్ విశ్వనగరం కావాలి అనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశయం ఏదైతే ఉందో దాని నెరవేర్చే దిశగా ముందుకు సాగుతున్న మా జిహెచ్ఎంసి మేయర్ గారికి జిహెచ్ఎంసి కమిషనర్ గారికి నగర మంత్రివర్యులు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారికి అదేవిధంగా మహమ్మద్ మహమూద్ అలీ గారికి మా జిహెచ్ఎంసి సిబ్బంది జోనల్ కమిషనర్లు ఇంకా మొత్తం అందరికీ సిబ్బంది అందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన పాత్రికేయ మిత్రులకు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నమస్కారాలు జై తెలంగాణ విదేశాల్లో ఎంబీబీఎస్ విద్యను అభ్యసిస్తున్న స్వదేశీ విద్యార్థులపై పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు విదేశాల్లో మెడికల్ కోర్సులు పూర్తి చేసిన విద్యార్థులు ఇండియాలో క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్స్ ఉత్తీర్ణత సాధించలేకపోతున్నారని ఆయన వాపోయారు అలాంటప్పుడు విదేశాల్లో ఎంబీబీఎస్ చదవడం ఎందుకని ఆయన ప్రశ్నించారు విదేశాల్లో మెడిసిన్ కోర్సు పూర్తి చేసిన విద్యార్థులు ఇండియాలో ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ఫారం మెడికల్ గ్రాడ్యుయేట్ ఎగ్జామినేషన్లో ఉత్తీర్ణత సాధించాలి అప్పుడే వారికి స్వదేశంలో ప్రాక్టీస్కు అనుమతి లభిస్తుంది అయితే కేంద్ర మంత్రి వ్యాఖ్యలపై పలువురు విద్యార్థులు స్పందించారు ఇండియాలో మెడికల్ సీట్లు తక్కువగా ఉన్నాయని నీట్లో అర్హత సాధించినప్పటికీ సీట్లు పొందలేకపోతున్నామని స్పష్టం చేశారు ఒకవేళ ఇండియాలోనే ఎంబీబీఎస్ విద్యను పూర్తి చేసిన డాక్టర్లు ఈ దేశ జనాభాకు సరిపోరు అని పేర్కొన్నారు విదేశీ విశ్వవిద్యాలయ గ్రాడ్యుయేట్లు తిరిగి ఇండియాలోకి ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉండేదని తెలిపారు డాక్టర్ల కొరతతో ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనేవారని చెప్పారు సిద్దిపేట జిల్లా కొమరవెల్లి మల్లికార్జున స్వామి ఆలయానికి శివరాత్రి సందర్భంగా భక్తులు పోటెత్తారు మహాశివరాత్రి సందర్భంగా మల్లన్న స్వామికి భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు ఆలయ ప్రాంగణంలో ప్రతి ఏటా సాంప్రదాయంగా వస్తున్న మల్లన్న పెద్దపట్నం కార్యక్రమాన్ని కన్నుల పండగగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి భక్తులు భారీ సంఖ్యలో హాజరయ్యారు ఒగ్గు పూజారుల సమక్షంలో స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం స్తుస్తూ రాత్రి పన్నెండు గంటలకు ప్రారంభమైన పెద్దపట్నం కార్యక్రమం తెల్లవారుజామున వరకు కొనసాగింది ఆలయ అర్చకులు స్వామివారి ఉత్సవ విగ్రహాలు తీసుకువచ్చి పట్నం వద్ద ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు స్వామివారు పట్నం దాటిన అనంతరం భక్తులు మల్లన్నను దర్శించుకున్నారు మహాశివరాత్రి సందర్భంగా మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి దంపతులు జోగులాంబ బాలబ్రహ్మేశ్వర స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు అభిషేకం చేశారు స్థానిక ఎమ్మెల్యే అబ్రహం స్వామివారి అభిషేకంలో పాల్గొన్నారు తెలంగాణ అన్ని రంగాల్లో ప్రగతి పథంలో పయనిస్తుందన్నారు తెలంగాణ మౌలిక సౌకర్యాల కల్పన అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు బేగంపేటలోని గ్రాండ్ కాకతీయ నిర్వహించిన సిఐఐ సమావేశానికి మంత్రి కేటీఆర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు was 1,24,000 rupees. And today, seven and a half years later, and this is not me, this, these numbers are not mine. These numbers are of the Ministry of uh, Statistics and Program Implementation, Government of India. According to them, the per capita income of Telangana today is 2,78,000 rupees. You know, a growth of 125% from 1,24,000 to 2,78,000 rupees. And the other number I'll share with you, the GSDP, the size of the GSDP, the Gross State Domestic Product, back in 2014, June, was 5 lakh crores, Telangana, 4.9 lakh crores to be precise. And today, again, according to Government of India statistics, the current GSDP size of the state of Telangana is 11.54 lakh crores, 130% growth. This goes to show you how the state has been able to do exceedingly well in terms of all indicators. The other in interesting statistics, uh, statistic I would like to put forward, and I have to correct uh, Mr. Bagla here. Mr. Bagla said, uh, Deepak ji, you said that we are in the rank in rank of contribution towards Indian economy. So the RBI would like to differ, not me. The Reserve Bank of India has released a report, uh, you know, a book of uh, statistics in October 2021, and they have clearly stated that Telangana is the fourth largest contributor to Indian economy. We are 11th largest in terms of geographical size. We are 12th largest in terms of population, but we are the fourth largest in terms of contribution. Ahead of us are three very large states, West Bengal, Karnataka, and I think Maharashtra. So I would like to uh, correct you there, sir. And this is not me again, Reserve Bank of India. In fact, just to give, put things in perspective, Our population in India as a state is 
but our contribution to GDP of India is 5%. So that is literally Telangana punching above its weight, double the size in fact. So that goes to show you why I call Telangana the most successful startup of independent India. Our Honorable Chief Minister, in fact, is a firm believer, Shri KC Argaru is a firm believer in getting the basics right, in getting the fundamentals right. While, you know, it's easy to talk about emerging technologies, it's fanciful to talk about all the cool things that are happening all over the world, you know, the hyperloops and other things of the world. It's easy, I mean, it's all nice talk, but I think a country like India, which is still a developing nation, should get its basics sorted. So therefore, when we started our journey, we went with the three I mantra. Innovation, infrastructure, inclusive growth. That's exactly what we focused on in the last seven and a half years. Now, what do I mean by innovation? Innovation in today's world is often misconstrued as being, um, you know, uh, disruption in the technology area, startups, etc., etc. But innovation can happen on many, many fronts. You know, I was amused uh, to hear um, Krishna when he said, big companies cannot innovate. I beg to differ, Krishna. In fact, uh, even big companies, in fact, can innovate, should innovate if they have to, if they want to sustain, if they want to remain around. Because otherwise, you lose your edge, you basically lose your mojo and you are, you are gone in no time. Because if you think about it, 20 years back, you know, Yahoo was a big name. Today not, and I think each of us in this room, or most of us in this room, the younger lot may not remember that, but most of us in this room had a Yahoo account. I did too. Now I don't even remember my password because I don't use it anymore. It's lost its relevance and now we have so many other things that have come up and so many other things that have just, uh, you know, eclipsed Yahoo and other behemoths of uh, the early 2000s. That's the point I'm trying to make. Unless you reinvent yourself, unless you rediscover yourself, unless re you reorient yourself to the changing times, changing demands, changing markets, any big company would not survive. The fact that GSK, the fact that, you know, all the big companies of the world still continue to be relevant in spite of the onslaught from Krishna Ayala and his team means that they are doing something right. If not everything, they must be doing something right. The point I'm trying to make is invention, innovation is not confined to startups or technology alone. Even governments should innovate. And that's exactly what we have done with our policy making. Mr. Bagla just spoke about how Telangana's industrial policies leagues ahead of anybody else. That is because our Honorable Chief Minister in this very room sat for seven hours with the industry bodies, tried to understand in the very initial days of government. He said, let me sit with you, understand the pain points. Let me understand how I can make a difference. And in 2014, July, I think it was, there was a meeting held in this room. And by 2014, November, Telangana came out with its first legislation. That is the Telangana State Industrial Project Approval Self-Certification System, the TS I pass. Now it's like the easy pass, you know, that you would run into in the US. TS I pass has been extremely successful. And in case you're wondering, how do you say something successful? We have given out more than 18,000 clearances. We've been able to attract more than 2.3 lakh crores of investment. And we've been able to create a job, direct job potential of 1.6 million jobs. This is something that uh, is truly amazing for a new state in India. And this growth, the numbers that I just reeled out, is all despite several things. It's despite the bifurcation blues, because the new state has to settle in. There are still issues to be tackled with the other state, with our brother state or sister state, as you would like to call it. We have still some issues to settle. The bifurcation blues are still, I mean, in some areas at least, they're still there. This is despite the fact that there was demonetization, which affected all of us, which affected the growth of states, districts, countries, I mean, the entire country as such, industries also. And this despite the pandemic. Two years of pandemic and still Telangana, in fact, as was pointed out by Mr. Bagla, if you, even if you look at uh, an average, it's more than 13%. And if the same growth trajectory continues, then we would certainly be at that uh, magical $470 billion or $500 billion, I think he was uh, referring to, it's, we'd be there by 2030, which is a humongous contribution to India's economy, if you ask me. Innovation was not, on, not confined to industrial clearances alone. Innovation was also brought in other spheres of life, such as municipal administration. You know, how we give clearances to the industries in 15 days, and if you do not deliver in the 15-day window, how it is a deemed approval on the 16th day, was also replicated by municipal department. 
We asked the municipal department also to study how building permissions are given. So today in Telangana, I proudly say as Minister for Urban Development, we are the only state which can promise clearances in 21 days for any layout or a building approval. If we don't deliver on the 21-day window, on the 22nd day, without you having to meet any official, it's a deemed approval. In fact, for plots of less than 500 square meters, the approval is instant. It's self-certification. No state in India will tell you this. So this is the sort of innovation Telangana has made. Innovation in Panchayati Raj and rural development. The new act that we brought in for village development is something truly unique. I don't think there is any state in the country which said 10% of the budget from the village Panchayati or the municipal body has to be earmarked for greenery. 10% of your budget is green budget. And the new act also espouses, also makes it very, very clear that the village Sarpanch or the municipal councillor or the municipal chairperson or the Panchayati secretary can lose their job and will lose their job if they do not ensure 85% survival of the plants that have been planted in their respective domains. I don't think any government in India has done this. Now, that is the innovation I'm talking about. Innovation does not have to confine itself to cool technologies. Innovation is about impacting the society in a positive way. And that's what I'm saying. Govern governments can innovate. Others also can innovate. And when I say the three I mantra, innovation, infrastructure is the second I. On the infrastructure front, why Telangana has grown is because we have spent lots of money. We spent extensive money on ramping up our infrastructure. We were a power deficit state when we started our journey. We had an installed capacity of 7,000 megawatts. Today, our installed capacity of power is more than 16,000 megawatts and more than doubled in the last seven and a half years. We spent lots of money on that. That is why Telangana is able to provide quality power supply to industry, to households, and also to agriculture. We are the only state in the country, in fact, that provides 24 by 7 free power to small and marginal farmers. Again, you would not hear this from any other state in India. Infrastructure not only in power, drinking water. We are the only state in the country which had completed, you know, a project which had, you know, laying of uh, 1,40,000 kilometers of pipeline, a project called as Mission Bhagirath, which is aimed at providing a portable drinking water connection to each and every one of the 10 million homes, one crore households in Telangana. A unique project where we spent nearly $7 billion has been completed and today government of India has drawn inspiration from us and has started what is called as Har Ghar Jal, a new program which they are asking other states also to emulate. Infrastructure is not again only on power and drinking water but also in irrigation. You know, I don't know how many of you in this room know this. The world's largest lift irrigation project, the world's largest, not India's largest, the world's largest lift irrigation project has been conceptualized and has been completed by the government of Telangana in less than four years of time. Now, we often talk about Chinese execution. We often talk about how things move fast in China. But the new state of Telangana, the youngest state in India, has shown to the rest of the country how well things can happen, things can move, provided the political will and collective, effort, the collective efforts of the bureaucracy and engineering department are showcased. You would be surprised. We are lifting water, Godavari, from about 82 meters above sea level to 612 meters above sea level to near Hyderabad through a multi-stage lift irrigation program. And we are engaging some of the biggest pumps in the world, pump, uh, pump sets in the world, 137 megawatts of pumps each with about, I think, uh, uh, six or seven running in tandem to lift water from such a long distance. This is, again, a very, very unique kind of a model that Telangana has been able to champion. For those of you who are wondering, what about the third eye? Innovation is good. Infrastructure is fine. What about inclusive growth? Telangana has shown the country, this country that inclusive growth can be showcased. While we focused on industrial growth, we did not let down our agriculture potential. Today, I'm proud to share with you. Agriculture's contribution to the GSDP back in 2013 was 16%. Today, in 2021, our agriculture contribution to the state's GSDP has increased by 5% to, uh, to 
which is humongous. 5% increase is not easy. And I can assure you of one thing, Dr. Krishnaila said, if there is a next pandemic, it is likely to be on the animal side affecting our food security. I can confidently say this, no matter what happens in the rest of India, Telangana will not only be secure with its uh, agriculture produce, we will be able to support other states in the country if that happens. I hope it does not happen, but we will certainly be there to the rescue of the rest of the country as well. The reason why I say this is because our agriculture produce has increased so much that even Food Corporation of India, they have produce that is the level of increase in agriculture produce that Telangana has been able to showcase. You know, at one point of time, Punjab was called the granary of India. But today, proud to share with you, Telangana is that granary. We have replaced Punjab and we are the granary to the rest of India. The point I'm trying to make, gentlemen and ladies, is that while Telangana continued to grow industrially at 13% or more, our agriculture produce also, because we focused on agri, but we did not let down our farmers. We came out with innovative schemes. I talked about innovation. Our Honorable Chief Minister came out with a program, Farm Input Subsidy, called as Raitu Bandhu. 75 years of Indian independence, no other leader, no Chief Minister, no Prime Minister thought about it, of doing a direct benefit transfer to our farmers. We are the first state in India, in independent India, to have come out with a policy where the farmers have been given 5,000 rupees per crop and for two crops, we are giving them 10,000 rupees per acre every year. And the kind of money that is being spent is about 15,000 crores per annum to about going, up, going to about 62 lakh farmers in the state of Telangana. This has again inspired government of India to launch what is called as PM Kisan. So innovation need not be confined to certain areas. The other thing I also wanted to mention, you know, while Telangana continued to grow industrially, we also ensured that environment was not affected. Proud to share with you, just a couple of days ago, the entire country's Indian Forest Service offices were in this very room. I was here talking to them. The entire country's principal chief conservators of every state was here. And they were... <laughs> Miriala Guda, Patnam Loni, Pedda Pasar Loni, Shivalium Lunu, Tala Gataloni, Uma Ishwara Alim, Shivalium Lunu, Emele Baskarau, Maji Shasana Mandali Chairman, Gutta Sukinda Reddy, Devali Alu Sandershinji, Puja Karakrama, Levahin Charu.